మేడారం హుండి లెక్కింపు మొదలైంది హన్మకొండలోని టీటీడీ కళ్యాణ మండపంలో లెక్కింపు కొనసాగుతోంది జాతర చివరి రోజు వర్షం పడటంతో చాలా వరకు హుండిలోని డబ్బులు తడిసిపోయాయి దీంతో తడిసిన డబ్బుల్ని వేరు చేసి డబ్బులు లెక్కిస్తున్నారు దీనికి సంబంధించి పూర్తి డీటెయిల్స్ కృష్ణమోహన్ అందిస్తారు మేడారం మహాజాతర సందర్భంగా భక్తులు సమర్పించిన కానుకల లెక్కింపు మొదలైంది కట్టుదిట్టమైన భద్రత మధ్య హన్మకొండలోని టీటీడీ బోర్డు కళ్యాణ మండపంలో ఈ కౌంటింగ్ సమ్మ జరుగుతుంది కౌంటింగ్ ఇటు దేవాదాయ శాఖ అధికారులు అదేవిధంగా స్వచ్ఛంద సంస్థలకు సంబంధించిన ప్రతినిధులు వీళ్ళ సహాయంతో ఈ కౌంటింగ్ జరుగుతుంది అయితే ప్రస్తుతం కౌంటింగ్ సంబంధించిన చూస్తే కొంత ఆలస్యమయ్యే అవకాశం కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే జాతర చివరి రోజు భారీ వర్షం కావడం ఈ హుండీలన్నీ చాలా వరకు తడిసిపోవడం నోట్లు బెల్ల అమ్మవాళ్ళకి సంబంధించిన మొక్కుల్లో ప్రధానంగా బెల్లం బంగారంగా పిలుస్తారు అదేవిధంగా వివిధ రకాల ముడుపులు ఒడి బియ్యం ఇలా అనేకమైనటువంటి రకాల మొక్కులు తెలిస్తారు ఇవన్నీ వర్షంలో కలవ తడిసిపోవడం అదేవిధంగా నోట్లు కూడా తడిసిపోయాయి వాటన్నిటినీ వేరు చేసి కౌంటింగ్ చేస్తున్నా ప్రస్తుతం ఈ కౌంటింగ్ సంబంధించిన పర్యవేక్షిస్తున్న అధికారి సునీత ఉన్నారు అవతల మాట్లాడదాం కౌంటింగ్ సంబంధించి మొత్తం ఎన్ని హుండీలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు మొదటి రోజు ఎన్ని హుండీలను ఓపెన్ చేస్తున్నాం మేడారం సమ్మక్క సార్లమ్మ జాతరకు సంబంధించి నాలుగు వందల తొంభై నాలుగు హుండీల్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందండి జాతర అనంతరం కూడా నాలుగు వందల తొంభై నాలుగు హుండీల్ని బందోబస్తు తోటి మన మేడారం నుంచి వరంగల్లోని కళ్యాణ మండపం టీటీడీ కళ్యాణ మండపంకి తీసుకొచ్చి బందోబస్తుగా సీల్ చేయడం జరిగింది ఈ రోజున హుండీ కౌంటింగ్ ప్రారంభాన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది దేవాదాయ శాఖ అడిషనల్ కమిషనర్ గారు డిప్యూటీ కమిషనర్ గారు మరియు ములుగు ఆర్డీఓ గారి సమక్షంలో సీల్ ఓపెన్ చేసి హుండీ కౌంటింగ్ ను ప్రారంభించడం జరిగింది అయితే హుండీలకు సంబంధించి ఈసారి చూస్తే వర్షం పడింది తర్వాత ఇప్పటికే బెల్లం లాంటి వాటితో కూడా తరచిపోయి ఉన్నది అయితే నోట్లు కూడా తరచిపోయే అవకాశం ఉంది అయితే ఆర్బీఐ రూల్స్ ప్రకారం కలర్స్ మారిన లేకపోతే ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి ఇలా దీన్ని ఎట్లా స్టార్ట్ అవుట్ చేశారు ఇది జాతర చివరి రోజున అనుకోకుండా వచ్చినటువంటి వర్షం కారణంగా కొన్ని హుండీలు మీరు అన్నట్టుగా తడవడం జరిగిందండి దీనికి సంబంధించి ప్రత్యేకంగా ఆ హుండీలను ముందే ఐడెంటిఫై చేసి ఆ హుండీలనే ముందు ఓపెన్ చేయడం జరిగింది దీనికి సంబంధించి బ్యాంకు వాళ్ల సహకారంతో అవి కలర్ చేంజ్ అవ్వకుండా తర్వాత ఎటు ఎలాగా చినిగిపోకుండా ఉండే విధంగా చూసి వాటిని క్లీన్ చేసి కౌంటింగ్ చేయడం జరుగుతుందండి దీనికి సంబంధించి సిబ్బందిని కూడా ప్రత్యేకంగా తీసుకోవడం జరిగింది కౌంటింగ్ సంబంధించినటువంటి నోట్లు కావచ్చు వీటన్నిటిని ఏ రోజుకు ఆ రోజు ఎలా భద్రపరుస్తారు బ్యాంకుల ద్వారా బ్యాంకులకు జమ చేస్తారా ఎట్లా ముందు దేవాదాయ సిబ్బంది మరియు వాలంటీర్స్ తోటి కౌంటింగ్ చేయించి సెకండరీగా బ్యాంక్ వాళ్ళు కూడా డబుల్ చెక్ చేసుకుంటారండి ఆ విధంగా చేసుకున్న తర్వాత వాళ్ళు ఇక్కడనే అమౌంట్ తీసుకొని వెళ్లడం జరుగుతుంది ఏ రోజు ఆ రోజు మనం బ్యాంక్ వాళ్ళకి ఈవినింగ్ అవర్స్ లో హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడం జరుగుతుంది మొత్తంగా ఈ కౌంటింగ్ సంబంధించిన ప్రక్రియలో ఎంతమంది సిబ్బంది పాల్గొంటున్నారు ఎన్ని రోజులు ఈ కౌంటింగ్ జరిగే అవకాశం ఉంది అనుకుంటున్నారు దేవాదాయ శాఖ నుంచి రెండు వందల మందిని రాష్ట్రంలోని వివిధ జిల్లాల నుంచి డిపిటేషన్ వేయడం జరిగింది అదేవిధంగా వరంగల్లోని వాలంటీర్స్ సత్య సేవా సమితి వాళ్ళు కూడా ఒక హండ్రెడ్ మెంబర్స్ అప్రాక్సిమేట్ గా త్రీ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ కూడా ఈ కౌంటింగ్ లో పాల్గొనడం జరుగుతుందండి ఇది వారం రోజుల్లో పూర్తి చేయాలి అని చెప్పేసి అనుకోవడం జరుగుతుంది అటు ఇటుగా అంటే వర్షం కారణంగా తడవడము వీటన్నిటి కారణాల వల్ల కొంచెం వన్ ఆర్ టూ డేస్ లేట్ అయ్యే అవకాశం ఉండొచ్చు మొత్తం మీదుగా ఒక పది రోజుల్లో కౌంటింగ్ పూర్తవుతుందని అనుకుంటున్నాం లాస్ట్ టైం జాతర చూస్తే పది కోట్ల వరకు కూడా ఆదాయం వచ్చి ఈసారి ఎంత ఆదాయం వచ్చే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తాం గత జాతర కంటేను ఈసారి పబ్లిక్ కూడా మరీ అధికంగా వచ్చి ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి కూడా అమ్మవార్లను దర్శనం చేసుకుని మొక్కులు సమర్పించడం జరిగిందండి గత సంవత్సరం పది కోట్ల వరకు వచ్చింది ఈ సంవత్సరం పదిహేను కోట్ల వరకు అంచనా వేయడం జరుగుతుందండి అది ఎంతవరకు వస్తుంది అనేది ఇక కౌంటింగ్ తర్వాత మనకి ఒక క్లారిఫికేషన్ ఫిఫ్టీన్ క్రోర్స్ అయితే అనుకుంటున్నాము కౌంటింగ్ సందర్భంగా భద్రత భద్రతకు సంబంధించినటువంటి ఎట్లాంటి ఏర్పాటు చేశారు ఎట్లాంటి ప్రికాషన్ తీసుకు మన సిపి గారికి ప్రత్యేకంగా రిక్విజిషన్ అది పెట్టి కూడా మన బందోబస్తుకు సంబంధించి ప్రత్యేకమైన ఏర్పాట్లు మెటల్ డిటెక్టర్ తర్వాత ఎంట్రన్స్ పాయింట్ లో ప్రతి ఒక్కరిని క్షుణ్ణంగా పరిశీలించిన తర్వాతనే వాళ్ళకి బయటకు పంపించడం ఈ విధంగా కట్టుదిట్టమైన భద్రతా చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా లోపల మొత్తం కూడా పద్నాలుగు సిసి కెమెరాలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగదు ప్రస్తుతం కౌంటింగ్ సంబంధించిన ప్రక్రియ జరుగుతుంది అయితే తడిసిన హుండీలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని లెక్కింపు చేస్తున్నారు అంటే మనం పంతొమ్మిది వందల తొంభై నుంచి చూస్తే ముప్పై నాలుగు వేలు అప్పుడు హుండీకి సంబంధించిన ఆదాయం వచ్చింది ప్రతి జాతరకు ఆదాయం పెరుగుతూనే వస్తుంది జాతర జాతరకు అది ఇప్పుడు కోట్లలోకి
దాదాపు పదిహేను కోట్ల వరకు కూడా ఆదాయం వచ్చే అవకాశం ఉందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు ఈసారి వారం రోజుల్లోనే పూర్తి చేస్తామంటున్నారు మరోవైపు తడిచినటువంటి ఉండీలు కూడా ఉన్నాయి ఇవన్నీ చూస్తే కొంత జాతర కౌంటింగ్ ఏదే ఉండీల కౌంటింగ్ కూడా కొంత ఆలస్యం అయ్యే అవకాశం ఉందనేది మాత్రం స్పష్టంగా తెలుస్తూనే ఉంది కెమెరామెన్ క్రాంతి కుమార్తో కృష్ణమోహన్ బేసిక్స్ న్యూస్ హన్మకొండ నుం